Oui, bonjour, chers amis, chers députés, chers médecins, chers ceux qui sont pour ou contre les vaccinations et ceux qui sont pour la liberté, n'est-ce pas Bien. Alors, le titre, c'est bien, allégation du député Guillaume Casbarian. Allégation sur le DTP. Et vous savez ce que veut dire allégation, sinon cherchez-le sur le dictionnaire. <rire> bon, moi je l'ai fait pour être sûr. Personne n'a inventé la poudre. Euh, surtout pas moi, parce que ça fêterait plus dur que ça. Hein. Bien. Alors, ceci étant dit, voici ce qu'écrit sur mail à notre Conseil national de transition, le député. Je cite. Je sais que les politiques publiques de vaccination font l'objet de débats réguliers dans l'opinion politique. Et heureusement, chez les citoyens comme chez les professionnels de santé, à ce jour, le Code de la santé publique dispose, je veux bien dire que dispose, m'interpelle. C'est encore un, un rond de jambe, c'est encore une façon de compliquer le problème, peu importe que trois vaccins sont obligatoires, diphtérie, tétanos, polio. Bien, alors, ce que vous devez ignorer par manque d'information se situe autour de trois maladies dont personne ne semble connaître les origines. Je veux vous entretenir rapidement sur elles, prêt à vous confier les livres étudiant ces dernières expériences biologiques à l'appui. Livre que je prêterai bien volontiers à ce, à ce député, M. Casbaria, ou à n'importe quel autre chercheur, biologiste ou médecin. Donc, ces trois vaccins, ces trois maladies, nous allons les regarder rapidement. La diphtérie, maladie dont l'origine est occasionnée par une orge récoltée par temps de pluie, par, pendant la guerre, et qui fermentant, transmet à la farine d'orge cette, cette même fermentation. Le résultat est que la farine mal bouillie, ingérée par le, par le bambin, finit par développer de fausses membranes qui vont se déposer dans sa gorge et se développer, pouvant étouffer lorsqu'elle se développe sous l'action de l'humidité. Dixit, professeur Jean Tissot, et j'ai son livre. Son livre est un recueil complémentaire avec toutes les expériences et les photos. 2. Le tétanos. Écoutez bien parce que c'est court. N'immunisant pas le malade, comment le vaccin le pourrait-il Enfin, la polio, le professeur Louis-Claude Vincent n'en a pas la certitude, mais son bioélectronimètre qui mesure remarque que les coordonnées de la polio et de la tuberculose sont très voisines. Milieu alcalin, euh, pardon, milieu acide et oxydé. Vacciné contre la tuberculose, généré souvent par l'alcoolisme et le manque d'hygiène, abaisse les défenses de l'organisme et déplace le terrain vers la poliomyélite. L'étude complémentaire du professeur Tissot Concorde avec des études, <coughs> pardon, avec des études de Louis Claude Vincent. Je chapote ces découvertes habilement cachées. Je dis bien habilement cachées, démoniaquement cachées, en finissant sur la peste. Dans un contexte social guerrier ou de restrictions alimentaires, disait l'arrivée d'un bateau chargé de blé, lui aussi fermenté par les embruns. Le blé venant de loin, Moyen-Orient. Alors, où en suis-je Pouvait, par ses moisissures, provoquer cette fameuse peste bubonique sur des organismes affaiblis. Les rats, accusés de transporter la peste, ne sont que les premières victimes du Cladosporium herbarum, moisissure du type Citrobis ou Penicillium. Ces rats mangeant le blé en premier. Je vous ai, député, citoyen, honnêtement informé, vos confrères et vous-même, et vous, la population, 
en savent assez pour réfléchir à deux fois avant de voter cette future loi infanticide. Il y a de quoi prendre les armes. D'autant que les lois antérieures, Kouchner, Cour de cassation 97, sont en faveur de la liberté vaccinale. Si vous deviez me poser d'autres questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai. De, j'ajoute que de nombreuses associations Internet ont permis à 89% de la population d'être informée et de désirer la liberté vaccinale. Maintenant, vous savez encore mieux, je vous prie de croire que Roncevaux n'est pas loin. Voilà. Merde, ça ne s'est pas fermé encore.